Hello friends, now we are recording 1.2 Utility, Wealth and Production. This is the part of our business economics. Chapter 1.3 theory of demand supply and equilibrium பாடத்தில இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன நோட்ஸ் பார்க்குறோம் first 1.3.1 ல demand அப்படிங்கற ஒரு ஹெட்டிங்ல பார்க்குறோம் meaning of demand என்ன demandனா என்ன demand சாதாரணமா வார்த்தை சொன்னோம்னா தேவை அப்ப தேவை அப்படினா எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் எந்த ஒரு காலகட்டத்திலையும் ஒரு பொருளுடைய தேவை இருக்கு அதுதான் தேவை ஆனா எல்லா தேவையும் டிமாண்டா ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல ஒரு தேவைங்கிறது ஒரு ஆசையாக இருக்கலாம் ஒரு பொருளை உடமையாக்கி கொள்ளக்கூடிய ஆசையா இருக்கலாம் ஆனா அந்த ஆசையின் கூட வாங்கறதுக்கு அவருக்கு கொண்ட பணபலம் இருந்தா மட்டுமே அந்த ஆசை தேவையாக மாற்றப்படுகிறது எந்த ஒரு பொருளும் அவர் உபயோகிக்கணுங்கிற ஆசை இருந்தா அந்த ஆசையோடு கூட அவருக்கு அதை வாங்கி உபயோகிக்க கூடிய பொருளாதார வசதி இருந்தால் பணம் இருந்தால் அதுக்கு பேரு தான் டிமாண்ட்னு சொல்றோம் எனி டிமாண்ட் இஸ் அ டிசையர் பேக்ட் வித் பர்ச்சேசிங் பவர் வில்லிங்னஸ் டு பை பை வித் த பிரைஸ் கிவன் அது அந்த பிரைஸ் கொடுத்து அந்த விலையை கொடுத்து அந்த பொருளை வாங்கிக்கிறது அந்த த அவரிடத்துல அந்த சக்தி இருந்தா அவரால் கிரியேட் பண்ணக்கூடியது டிமாண்ட் இப்ப இது வந்து டிட்டர்மினன்ஸ் இந்த தேவையை எதெல்லாம் சேர்ந்து உருவாக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காரணிகள் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் டிமாண்ட்னு எடுத்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு பிரைஸ் ஆஃப் த குட்ஸ் அந்த பொருளுடைய விலை தான் முதல் காரணியாக இருக்கு ஒரு பொருள் அதனுடைய விலையோட விருப்பப்பட்டிருந்தா மட்டும்தான் அதை நான் சொன்ன மாதிரி அது தேவைன்னு சொல்லலாம் டிமாண்டுன்னு சொல்லலாம் அப்போ அதனுடைய விலை அதிகரிக்கும் போது அதனுடைய தேவை குறைகிறது அதனுடைய விலை குறையும் போது அதனுடைய தேவை அதிகரிக்குது இது இரண்டும் வந்து நேர்மாறான உறவு கொண்டவையாக இருக்கிறது ரெண்டாவது பிரைஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டிடியூட் குட்ஸ் சப்ஸ்டிடியூட்னா இதற்கான மாற்று பொருள் இப்ப உதாரணத்துக்கு நம்ம எடுத்தோம்னா ஒரு பழம் ஒரு கொய்யா பழம் நடத்தோம்னா அந்த கொய்யா பழத்துடைய விலை அதிகரிச்சா நம்ம இன்னொரு பழத்தை சாப்பிட விரும்பலாம் அதுக்கு மாற்றாக இன்னொரு பழம் ஏதாவது ஒண்ணு விலை குறைவா இருக்குன்னா அதுக்கு போறோம் அந்த மாதிரி ஒன்றுடைய தேவையை மற்றொன்று பூர்த்தி செஞ்சா அதுக்கு பேரு சப்ஸ்டிடியூட் குட்ஸ்னு பேரு அப்ப அந்த பொருள் மாற்றாக அமையக்கூடிய ஒரு பொருளுடைய விலை இந்த பொருளுடைய தேவைய பாதிக்கக்கூடும் ஏற்றத்தையோ இறக்கத்தையோ உண்டாக்கக்கூடிய இன்னும் உதாரணத்துக்கு உங்க புக்கில் கொடுத்துருக்கிறத டீ காஃபி ஒரு டீயுடைய விலை அதிகரிச்சா வாங்கக்கூடியவர்கள் டீயை விட்டு காஃபிக்கு போவாங்க காஃபியினுடைய விலை அதிகரிச்சா காஃபியை விட்டுட்டு டீ அவர்களுக்கு தேவை சூடா அந்த நேரத்துல ஒரு ரிலாக்சேஷனுக்கு குடிக்கக்கூடியது அது ஏதோ ஒன்றுங்கிற வகையில இது ரெண்டுல ஒன்னும் மாற்றி குடிச்சுக்குவாங்க அப்ப அதனுடைய விலையில பொருளை ஒன்னு அந்த பொருளுடைய விலையும் அதனுடைய தேவையை வந்து பாதிக்குது இன்னொன்னு அதற்கு மாற்றாக அமையக்கூடிய பொருளுடைய விலையும் இதனுடைய விலை இதனுடைய தேவையை தீர்மானிக்கிறது மூன்றாவது பிரைஸ் ஆஃப் அ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி குட்ஸ் இது சப்ஸ்டிடியூட் குட்ஸுங்கிறது மாற்று பொருள் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி குட்ஸுங்கிறது இணை பொருள் இதனோட கூட சேர்ந்து பயன்படுத்த வேண்டிய பொருள் இப்ப பிரெட் ஜாம் பிரெட் பட்டர் அப்ப பிரெட் கூட ஜாமும் அல்லது பட்டரோ இணை பொருளாக பயன்படுத்தப்படுகிறது இப்ப இணை பொருளுடைய விலையும் உங்களுக்கு இந்த மூலப்பொருள் முதல் பொருளுடைய தேவையை பாதிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆஹ் அங்குசம்பத்தோட விலை யானையோட விலைங்கிற மாதிரி ஆயிடுது அப்ப இந்த பொருளுடைய விலை அதிகரிச்சதுன்னா பட்டரோட விலையோ அல்லது ஒரு ஜாமுடைய விலையோ அதிகரிக்கிறதா இருந்தா பிரெட்டை விட்டுட்டு அவங்க வேற பொருளுக்கு போயிடுவாங்க ஏன்னா இதுக்கு இதுவும் அதிகம் அதையும் சேர்த்து வாங்கினா ரெண்டு விலை கூட்டுதல் விலை ரொம்ப அதிகமா இருக்குங்கிறதுக்கு பதில் வேற பொருளை வாங்க போயிடலாம் மூ நான்காவது இன்கம் ஆஃப் த கன்சியூமர் அந்த வாங்குனருடைய வருமானம் ஒரு பொருளை வாங்கணும்னு விருப்பம் இருக்கக்கூடியவருக்கு அந்த பொருளுக்கு வாங்கக்கூடிய சக்தி இருக்கணும்னு சொன்னோம் அப்ப சக்தி இருக்கணும்னா அவருக்கு அதுக்கு தகுந்த வருமானம் இருக்கும் அதிக வருமானம் இருந்தாதான் அவருக்கு வாங்கும் திறன் இருக்கும் அல்லது அவருடைய வாங்கும் திறன் அவருடைய வருமானத்தின் அடிப்படையில் அமைகிறது அவருக்கு வருமானம் குறைவா இருந்தா அவர் சாதாரண பொருளை வாங்கிட்டு போயிடுவார் அதனால அது நான்காவது காரணி ஐந்தாவது டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆஃப் தி 
கன்சியூமர்ஸ் என்ன வாங்கும் திறன் இருந்தாலும் என்ன அந்த பொருளுடைய மாற்று பொருளோ இணைப்பொருளோ விலை இருந்தாலும் அவருக்கு அந்த பொருள் மீது ஒரு பிடித்தம் இருந்தாலும் அந்த பொருளின் மீது மிகுந்த விருப்பம் இருந்தாலும் மட்டுமே அந்த பொருளுக்கு போவார் எவ்வளவுதான் அதனுடைய விலை குறைவா இருந்தாலும் அது அவருக்கு பிடிக்காத பொருளா இருந்தா அந்த பொருளுக்கு அவர் போக போறது இல்லை சோ அந்த அவருடைய விருப்பமும் அவருடைய சாய்ஸும் அத பிரிஃபரன்ஸும் அதுவா இருந்தா அந்த பொருளுக்குரிய தேவை அதிகரிக்கவோ குறையவோ செய்கிறது ஆறாவது காரணியாக இதை சொல்றோம்னா பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷன்ங்கிறது மனித வளம் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அந்த ஒரு எடுக்கக்கூடிய மார்க்கெட்டுன்னு சொல்றோம் இல்லையா சந்தை அந்த சந்தையை சுற்றி வாழக்கூடிய மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா மக்கள் பெருக்கம் அங்கே அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான சந்தையில் தேவைகள் அதிகரிக்குது அந்த சந்தையை சுற்றி வாழக்கூடிய மக்களுடைய கூட்டம் குறைவாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அங்கே சந்தையினுடைய பொருள் பொருள் வாங்கும் திறன் குறைகிறது அப்போ அங்கே பொருள் வந்து தேவை குறைகிறது நான் லாஸ்ட் ஒன் கிளைமேட் கிளைமேட்டுங்கிறது எல்லா பொருளும் எல்லா தட்பவெட்ப நிலைக்கும் எல்லா ஒரு சூழ்நிலைக்கும் பயன்படுத்த கூடிய பொருளாக இருப்பதில்ல சில பொருளை நம்ம வந்து ஒரு கூல் குளுமையான பிரதேசத்துல தான் உபயோகப்படுத்த முடியும் சில பொருளை மிகவும் வெப்பமான பிரதேசத்துல தான் உபயோகப்படுத்த முடியும் அப்ப அந்த பொருளுடைய தன்மை அந்த இடத்தினுடைய தட்பவெட்ப நிலை இது ரெண்டும் சேர்ந்து அந்த பொருளுடைய தேவைகளை அதிகரிக்கவோ குறைக்கவோ செய்கிறது இதுதான் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் டிமாண்டுன்னு சொல்கிறோம் அல்லது டிட்டமினன்ஸ் ஆஃப் டிமாண்டுன்னு சொல்கிறோம் ஒரு பொருளுடைய தேவையை தீர்மானிக்கக்கூடிய காரணிகள் இந்த ஏழு வகையாக பிரிக்கிறோம் அதை தான் சொல்கிறோம் இப்போ இதில் வந்து லா ஆஃப் டிமாண்ட் அதாவது தேவைக்கான ஒரு விதியாக எதை பார்க்குறோன்னு சொன்னால் ஜென்ரலாக ஒரு பொருளுடைய விலை அதிக இருக்கும் போது அந்த பொருளுடைய தேவை குறைகிறது அந்த பொருளுடைய விலை குறையும் போது அதனுடைய சந்தையின் தேவை அதிகரிக்கிறது இதை தான் அதனுடைய விதிமுறையா சொல்றோம் டிமாண்ட் லா ஆஃப் டிமாண்டுன்னு சொல்றோம் இந்த டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது ஃபங்க்ஷன்ங்கிறது ஒரு விலையும் அந்த பொருளுடைய அளவையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு சம்பந்தம் இதை தான் ஃபங்க்ஷன் சொல்றோம் இப்போ டிமாண்டுங்கிறத டின்னு சொன்னோம்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அ ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் பிஎக்ஸ் அப்போ ஒரு விலை அந்த விலை மாற்றம் அந்த பொருளுடைய தேவையை அதிகரிக்கவோ குறைக்கவோ பண்ணதுங்கிறத அந்த டிமாண்ட் ஈக்குவேஷன்னு சொல்கிறோம் இதுதான் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் அப்போ இதில் ஒரு இ சமன்பாடாக இதை காட்டணும்னு சொன்னால் டிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் பிஎன் இன்ட்டு பிஎஸ் இன்ட்டு பிசி இன்ட்டு ஒய் இன்ட்டு டி அதாவது எஃப்ங்கிறது ஃபங்க்ஷன் மேக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் சொன்னால் ஒரு சம்பந்தம் ஒரு தொடர்புன்னு சொல்கிறோம் டிஎன்ங்கிறது ஒரு பொருள் என்னன்னு ஒரு பொருள்னா அந்த பொருளுடைய டிமாண்ட் தேவை அதுதான் டிஎன் பிஎன்ங்கிறது அந்த பொருளுடைய விலை என் என்ற பொருளுடைய விலை பிஎஸ்ங்கிறது ப்ரைஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டிடியூட் அந்த பொருளுடைய மாற்று பொருளுடைய விலை பிசிங்கிறது அந்த பொருளுடைய இணைப்பொருள் காம்ப்ளிமெண்ட் ப்ரைஸ் ஒய்ங்கிறது இன்கம் ஆஃப் த கன்சியூமர் டிங்கிறது டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆஃப் த கன்சியூமர் இப்போ இந்த ஆறு காரணிகளும் வச்சு இந்த சமன்பாடு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது இப்போ இதில் வந்து நம்ம டிமாண்ட் காரண டிமாண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் லா ஆஃப் டிமாண்ட் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீல டெஃபினேஷனுங்கிறது அதோட டிமாண்ட் தேவைன்னா என்ன அந்த தேவையோட காரணிகள் என்ன அந்த தேவைகளை நிர்மாணிக்கக்கூடியவைகளாக எது அப்படி இருக்கு அதனுடைய விதி என்ன அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்னங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்த ஆடியோவில் டிமாண்ட் ஷெட்யூலை பற்றி பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ